অলমোস্ট চারশো উনিশ বিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট যেটা হবে দুই হাজার ছাব্বিশ সালে সেই চারশো উনিশ বিলিয়ন ডলারের ইনভেস্টমেন্টের সবচেয়ে বড় সেক্টরটা করবে আইটি সেক্টর কে করবে গুগল করবে মাইক্রোসফট করবে অ্যামাজন করবে তার অন্যকে আমার সবসময় একটা নির্দিষ্ট গোন দিতে পারতে চাই যে তুমি স্কুলে যাবা তুমি কলেজে যাবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবা লেখাপড়া করবা এই তোমার কাজ কিন্তু লেখাপড়ার বাইরে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যেগুলি থাকে সেই জায়গায় যে পার্টিসিপেশনগুলি লাগে সেই জায়গাটাই আমাদের আসলে গ্যাপ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন তরুণ বাংলাদেশের যারা আসলে এআই ড্রিভেন টেকনোলজি ক্লাউড টেকনোলজি এবং আইটি টেকনোলজিতে ট্রেনিং নিচ্ছে এখন আমি তো ট্রেনিং নিলাম ট্রেনিংটা আমি নিয়েছি কি জন্য টাকা তৈরির জন্য অথবা চাকুরির জন্য বাংলাদেশে ওই আইটি ইকো সিস্টেমটা তৈরি হয় নাই ওই জব অপরচুনিটিগুলো তৈরি হয় নাই স্টার্ট আপ কালচারটা তৈরি করা যায় নাই একদিকে আমরা জানি যে প্রযুক্তি নির্ভরশীল একটা পৃথিবী তৈরি হচ্ছে এবং এই পৃথিবীতে আসলে প্রযুক্তি নির্ভরশীলতাটা কিংবা ট্রেনটা কোন দিকে যাচ্ছে পৃথিবীর ট্রেনটা আমরা একটু জানতে চাই ধন্যবাদ প্রথমে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি টিভিএন এর সকল দর্শক শ্রোতা সবাইকে আজকের টপিকটা মজার নিঃসন্দেহে তারপরে আর একটা প্রশ্ন আবার আসে আগামীর বিশ্ব আইটি নির্ভর তারুণ্য এখন এই তারুণ্য বলতে আসলে আপনারা কি বুঝতেছেন সেটা কি বয়সের তারুণ্য নাকি কর্মদ্বীপনার তারুণ্য গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার যে তারুণ্য বলতে কি আমরা শুধু বয়সকে বুঝি কিনা যদি বয়স হয়ে থাকে তাহলে তো আমি ওভার এস্ট তারপরেও ধন্যবাদ জোকস আপার্ট দেখেন সারা পৃথিবীতে ইউথ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আন্ডার এস্টিমেটেড ফোর্স এলিট ফোর্স অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠে তারা জেনজিরা কিভাবে জেনজি শুধু না আপনি যে কোনো সময় বলেন আজ থেকে পৃথিবীর ইতিহাস যদি আপনি দেখেন তাহলে সব সময় তরুণরাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি এলিট ফোর্স হিসাবে কাজ করছে একটা রেভলিউশনের একটা চেঞ্জের এবং আমরা কিন্তু কবিতাটা নিশ্চয়ত মনে আছে এখন তারুণ্যকে আমরা সব সময় এলিট ফোর্স হিসাবে কাউন্ট করি রাদার আমরা ব্যবহার করি ওকে কিন্তু এরা আন্ডার এস্টিমেটেড কোথায় আন্ডার এস্টিমেটেড হচ্ছে আমরা তাদেরকে বলি যে তোমাদের একটা জায়গা আছে নির্দিষ্ট জায়গায় আমরা গন্ডিতে বেঁধে দিই তাদেরকে তারুণ্যকে আমার সবসময় একটা নির্দিষ্ট গোন দিতে পারতে চাই যে তুমি স্কুলে যাবা তুমি কলেজে যাবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবা লেখাপড়া করবা এই তোমার কাজ কিন্তু লেখাপড়ার বাইরে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যেগুলি থাকে সেই জায়গায় যে পার্টিসিপেশনগুলি লাগে সেই জায়গাটাই আমাদের আসলে গ্যাপ সেই জায়গাটাই আমরা তাদেরকে আন্ডার এস্টিমেটেড মনে করি যে বৈশ্বিক নাকি শুধুমাত্র বলছিলেন বাংলাদেশিদের কথা বলছেন এইটা বাংলাদেশি শুধু না সারা বিশ্বেই ইন্টেলিজেন্ট একজন বাচ্চার মা তার বাচ্চাটাকে মনে করে সে মনে হয় ততটা ইন্টেলিজেন্ট না এটা হলো প্যারেন্টিয়াল গাইডেন্স আমরা আমাদের সন্তানদেরকে সবসময় মনে করি না তারা মনে হয় এখনো রেডি না তারা মনে হয় এখনো রেডি না আমার আরো সাপোর্ট দরকার আমার আরো সাপোর্ট দরকার এই সাপোর্ট দিতে গিয়ে আমরা আসলে তাদেরকে ডিপেন্ডেন্ট করে ফেলি অনেক সময় তাদেরকে একটা বাইন্ডিং এর মধ্যে ফেলে দিই যে তুমি তোমার এই হচ্ছে রেডিয়াস এর মধ্যে তুমি থাকো আর তখনই যেটা হয় যে সে তখন যখন সে তার ফ্যামিলি তার সোসাইটির সাথে কমিউনিকেট করতে পারে না তখন সে এক্সটার্নাল কমিউনিকেশনের দিকে যায় যখন এক্সটার্নাল কমিউনিকেশনে গিয়ে তো ও যখন একটা ফ্যাসিলিটি দেখে একটা সম্ভাবনা দেখে একটা স্কোপ দেখে তখন সে এখানে রিভোল্ভ করে যে আই শুড বি রেদার দেয়ার ইনস্টিড অফ এয়ার আমার তো ওখানে থাকার কথা সো তখন সে ফাঁক খুঁজে তখন সে স্কোপ খুঁজে বের হয়ে যাওয়া এই যে প্রতিবাদী ব্যাপারগুলি এইগুলি তারুণ্যের মধ্যে থাকে যেটাকে আমরা ফোর্স বলি তো এই ফোর্সটাকে যদি আমরা ডেওয়ান থেকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারি বা আমরা যদি এটাকে নার্সিং করতে পারি আমাদের এই সব কিছু ডিপেন্ড করে দেখেন আসলে আইটির কথাটা আসছে যেহেতু আমরা আইটি সেক্টরটা এখন সারা বিশ্বকে ডোমিনেট করছে বিশ্বের পাঁচজন শীর্ষ ধনীর কথা বললে পাঁচজনই আইটি সেক্টর থেকে এখন সবচেয়ে বেশি যদি আগামী দুই সালে সবচেয়ে বেশি যে ইনভেস্টমেন্ট হবে অলমোস্ট চারশো বিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট যেটা হবে দুই সালে 
সেই চারশো উনিশ বিলিয়ন ডলারের ইনভেস্টমেন্টের সবচেয়ে বড় সেক্টরটা করবে আইটি সেক্টর কে করবে গুগল করবে মাইক্রোসফট করবে অ্যামাজন করবে এবং এইটা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিতে আগামী দশ বছরের মধ্যে টু থেকে ফোর ট্রিলিয়ন ডলারের একটা জায়গায় যাবে এই ইনভেস্টমেন্টগুলি কিন্তু তারা করছে ফর দ্য ইয়াং জেনারেশন কারণ এই ইয়াং মানে হচ্ছে ইনোভেশন বেসিক্যালি আর ইনোভেশন যদি আমি বলি তাহলে এটা অবশ্যই ইয়াংদের জন্য কারণ আপনি ইনোভেশনকে যে কোনো ইনোভেশন সহজে তরুণদেরকে যতটা আকৃষ্ট করা সম্ভব ইনোভেশন গুলো দিয়ে যারা সনাতন চিন্তা কিংবা প্রবীণ তারা আসলে নতুন কিছু নেওয়ার ব্যাপারে তাদের নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা কাজ করে সেই বিষয়টি নিশ্চয়ই যারা টেক ব্যবসায়ী তাদের মাথার মধ্যে আছে না এখানে আসলে সনাতন চিন্তাধারার বিষয়টা নাই বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার স্কোপ অফ ওয়ার্ক ওকে স্কোপ অফ ওয়ার্কটা যখন আমার যেখানে শেষ আমার শেখ সন্তানের সেখানে শুরু আমার শেষটা কোথায় আমি যদি প্যারেন্ট হিসেবে জানতে পারি আমি আমার সন্তানকে সেখান থেকেই শুরু করাবো তো ব্যাপারটা হয়ে যায় যে আমাদের দেশে অনেক সময় দেখা যায় যে বা বিশ্বে যেটা উন্নত বিশ্ব আপনি একটা জিনিস ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলি আজকে যে অলমোস্ট ফর্টি থ্রি পার্সেন্ট হলো ইয়াং পপুলেশন হাফ অব দ্য ওয়ার্ল্ড এখন আমি বলছি যে হাফ অব দ্য ওয়ার্ল্ড হচ্ছে পঁচিশ বছরের নিচে এই মুহূর্তে পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে পঁচিশ বছরের নিচে আর সারা বিশ্বের যতগুলি দেশ তাদের যে বাজেট হয় অ্যানুয়াল বাজেট তার ফর্টি থ্রি পার্সেন্ট কিন্তু থাকে হচ্ছে ইউথকে টার্গেট করে ইউথ এমপ্লয়মেন্ট ইউথ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইউথ হেলথ ইউথ স্পোর্টস অ্যান্ড ইউথ এই জিনিসগুলির উপরে তার কতটুকু অংশ আসলে টোটালি ইউথের কাছে যেতে পারে বিকজ অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিকজ অফ অনেক কিছু এটার মধ্যে ডিপেন্ড করে বৈশ্বিক ভাবে অর্ধেকের বেশি মানুষ হচ্ছে কি তরুণ এখন যদি আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটা নিয়ে আসি এটা একটু বেশি বাংলাদেশে ষাট থেকে সত্তর পার্সেন্ট এর মতো হচ্ছে কি তরুণ আমরা যদি দেখি বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি এটা মনে করতেছে অনেকে যে একটা নির্দিষ্ট পলিটিক্যাল পার্টির কারণে এটা হয়েছে বাট আপনি যদি আর একটু চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন আনএমপ্লয়মেন্ট আনইকোয়ালিটি ওই যে রিসোর্স একসাথে রিসোর্স গুলা পুঞ্জীভূত হয়ে গেছে কিছু কিছু মানুষের হাতে এই সামগ্রিক ব্যাপারটার কারণেই বাংলাদেশে একটা রিভলিউশনারি একটা অ্যাটেম্প্ট তৈরি হয়েছে এবং যেই সরকারে আসুক তারা যদি এই এই জিনিসটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে না পারে আসলে সমস্যাটা কোথায় কেন এত এত তরুণেরা রাস্তা নামছে না নেমে কি করবো ওরা তো চাকরি পাচ্ছে না ওদের মধ্যে যে ইন্ডাস্ট্রি যে স্কিল খুঁজতেছে ওদের মধ্যে ওই স্কিলটা নাই এখন যদি আমি চাকরি না পাই আমার মধ্যে যদি স্কিলটা না থাকে আমাকে যদি একটা প্রোডাক্ট হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় যে এখানে আমার হওয়ার কথা ছিল ড্রিভেন পাওয়ার সেক্ষেত্রে যদি আমাকে প্রোডাক্ট হিসেবে নিয়ে আসে এবং ওই যে পুঞ্জীভূত কিছু মানুষজন ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে তো আপনার রাস্তা নেমে আসা ছাড়া কোনো উপায় নেই এবং এই এক্সাক্ট ফরমেশনটা হয়েছে নট অনলি ইন বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ডের প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে এটা হচ্ছে এবং যেহেতু বাংলাদেশের অ্যামাউন্টটাও বেশি সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট ইম্প্যাক্টটাও একটু বেশি আমি একটু আইসিরির দিকে যাব যে আইসিরিতে এখন আমাদের তাতায়নরা কি করছে এখনকার তরুণ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন তরুণ বাংলাদেশের যারা আসলে এআই ড্রিভেন টেকনোলজি ক্লাউড টেকনোলজি এবং আইটি টেকনোলজিতে ট্রেনিং নিচ্ছে এখন আমি তো ট্রেনিং নিলাম ট্রেনিংটা আমি নিয়েছি কি জন্য টাকা তৈরির জন্য অথবা চাকুরির জন্য এখন আমি বাংলাদেশে এতগুলো তরুণকে যে আমি ট্রেনিং দিলাম তাদের কি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে করতে পেরেছি নাকি আবার ওই যে আগে যেটা ছিল যে যারা আমি আইসিতে ট্রেনিং নিয়েছি আমার আবার ওই বিশেষ পরীক্ষার জন্য লাইন ধোয়া লাগতেছে যদি ওইটাই হয়ে যায় তাহলে তো আমার তো এই ট্রেনিং গুলা দিয়ে আসলে আলটিমেটলি তো লাভ হচ্ছে না এবং ওই জায়গাটাতে এই জায়গাটা নিয়ে আমি অনেকদিন থেকে আপস্কিল রিসার্চ করছে যে এই ট্রান্সফরমেশনটা কিভাবে নিয়ে আসা যায় এবং আমি যেটা পেয়েছি আনসারটা সবসময় যাচ্ছে গভর্নমেন্টের দিকে কারণ এই ইনিশিয়েটিভ গুলা গভর্নমেন্টকেই নিতে হবে কারণ গভর্নমেন্টের যে এবিলিটি আছে তারা এই ইনিশিয়েটিভ গুলা নিলে এটাকে ইমপ্লিমেন্টেশন নিতে পারবে কোনো প্রাইভেট অর্গানাইজেশনের পক্ষে একটা লিমিটেড 
লিমিটেড অংশের পরে গিয়ে তারা আসলে তেমন একটা বেশি এফেক্টিভ হতে পারবে না ট্রেনিং দিতে পারবে বাট এমপ্লয়মেন্ট যে দেশের মধ্যে যে এতগুলো এমপ্লয়মেন্ট তৈরি করে আইটি সেক্টরে এই ব্যাপারটা তো তারা পারবে না একটা প্রুফ আছে আমার সামনে সেটা হচ্ছে গিয়ে এত এত তরুণের মধ্যে রাইট নাও যদি আপনি কোনো তরুণকে জিজ্ঞেস করেন আচ্ছা তুমি আইটিতে কাজ করছো তুমি আসলে করোটা কি সে বলবে আমি ফ্রিলেন্সিং করি বাংলাদেশে আপনি আমেরিকাতে আসেন এসে জিজ্ঞেস করেন তরুণদেরকে যারা আইটিতে ট্রেনিং নিয়েছে তারা কি করে এসবই বলবো আমি কর্পোরেট ইউএসএতে কাজ করি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন এই আপনি কি করছেন আমি আমি ট্রেনিং নিয়েছি আইটিতে আমি কর্পোরেট ইউএসএতে কাজ করছি বাট একই প্রশ্নটা আপনি বাংলাদেশে যান তরুণদেরকে জিজ্ঞেস করেন আইটিতে কোর্স করেছো কি করতেছো ভাই আমি এখন ফ্রিলেন্সিং করছি এই যে একটা গ্যাপ এটা খুবই দৃশ্যমান কারণটা কি কারণ বাংলাদেশে ওই আইটি ইকো সিস্টেমটা তৈরি হয় নাই ওই জব অপরচুনিটিগুলো তৈরি হয় নাই স্টার্ট আপ কালচারটা তৈরি করা যায় নাই এবং সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে এই যে ইয়োপরা আছে ওরা রাইট নাও ওরা ভালো করছে ওরা মেক করতেছে সিক্স হান্ড্রেড মিলিয়ন অ্যানুয়ালি মেক করতেছে ফ্রিলেন্সিং করে এবং এইটারও গ্রোথ আমি এটাকে ছোট করে দেখছি না কারণ এটার গ্রোথ হচ্ছে টুয়েলভ পার্সেন্ট প্লাস আমি এটাকে ছোট করে দেখছি না বাট এটার পাশাপাশি আমি যেটা বলছি তরুণরা আইটিতে ট্রেনিং নেওয়ার পরে বাংলাদেশ আইটি কোম্পানি ডেভেলপ করতে হবে যেখানে এই তরুণরা কাজ করতে পারবে এবং কাস্টমার নট নেসারি হ্যাভ টু বি বাংলাদেশ আপনার নতুন কাস্টমার বেস খুঁজে বের করতে হবে ইন্ডিয়া যেটা করেছে সাকসেসফুলি সে আইটি তৈরি হচ্ছে গিয়ে সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে ইন্ডিয়ায় বাট ওইটা কাস্টমার হচ্ছে গিয়ে ইউএসএতে ইউকেতে অর অল আদার গ্লোবাল কান্ট্রিতে আমরা এই ব্যাপারটা যদি বাংলাদেশে করতে পারি তাইলে তারুণ তরুণ যারা আছে তাদের আসলে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার পরে রাস্তায় থাকার সময় পাবে না কারণ তারা কাজ কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করবে এবং এইটা আমাদের গভর্নমেন্টে যারা আছে বা যারা পলিসি মেকিং এ আছে তারা যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে অ্যাকশন নিয়ে যেতে পারবে এবং অ্যাকশনগুলো বাস্তবায়ন করতে পারবে দেশের জন্য ভালো এবং জনগণের জন্য ভালো তরুণদের জন্য অবশ্যই ভালো আপনি যেটি বলছিলেন যে কর্পোরেশন কিংবা কোম্পানি তৈরি হয়নি কিন্তু ব্যক্তি পর্যায়ে হয়তো তরুণরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করছে ফ্রিলেন্সিং করছে বাংলাদেশে কোম্পানি তৈরি হওয়ার জন্য যে পরিবেশ দরকার যে অবকাঠামো দরকার যে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা দরকার সেটি কি তৈরি হয়েছে অর্থাৎ ইকো সিস্টেমটা কি তৈরি হয়েছে কিনা জি না এই ইকো সিস্টেমটা তৈরি হয় নাই আনফর্চুনেটলি তৈরি করা সম্ভব অবশ্যই সম্ভব কারণ হচ্ছে গিয়ে আমরা একটু আগে কথা বলতেছিলাম যে হ্যাঁ আমার এবিলিটি আছে হয়তো বা আমি কাজগুলা খুব ভালোভাবে দক্ষ করতে পারি বাট আমাকে তো ফেসিলিটেট করা হচ্ছে না এই যে তরুণরা তরুণদের স্টার্ট আপ কোম্পানি গুলো এগুলো যদি প্রপারলি ফেসিলিটেট না করেন গভর্নমেন্ট যদি হেল্প না করে ফান্ডিং এর জন্য এবং এই ফান্ডিং ফানেলটা তৈরি করার জন্য এবং বিদা থেকে শুরু করে জোগানিশন গুলো আসছে যাদের এই ফেসিলিটি গুলো নিয়ে ফেসিলিটি গুলো নিয়ে মোর ওল্ড হওয়ার কথা ছিল লুক দেখানো দু একটা সাইনবোর্ড তৈরি করা ছাড়া যে আমি দু একটা সাইনবোর্ড তৈরি করে দেখায় দিলাম আমার কাজ শেষ এই জায়গা থেকে আমাদের নীতি নেতাদের বের হতে হবে বের হয়ে প্রপারলি ফেসিলিটেট করতে হবে তরুণদেরকে আইটিতে অবশ্যই অন্যান্য সেক্টরেও বাট এই যে হিউজ অ্যামাউন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট তরুণরা আছে তাদের জন্য আইটি সেক্টরটা থেকে যদি সঠিকভাবে ফেসিলিটেট করতে পারে তাহলেই তাদেরকে আসলে একটা ভালো ডিউরেশনে বা ভালো ডিরেকশনে নিয়ে যাওয়া যাবে নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর